Սրանք տատիկի ստաղիքն են են զմրանը մեր բակում։ Սրանք մեր չիրխանի ծարերն են։ Արմատակալման համար կտրոնները մթերում են զմրան սկզբին կան վաղ գարնանը միջև բողբոշների ուրջելը մթերում են լավ պայտացած միամիան շիվերը և պահում խոնավ ավազի մեջ նկողում զրո աստիճան ծեսյուսին մոտ ջերմաստիճանի պայմաններու� Արմատակալներ ստանալու համար պետք է ընտրել ավազակավային հող և այն որագով նախավատրաստել։ Կտրոններն արմատակալման պետք է դնել երբ տասինք սանդիմետր խորության վրա հողի ջերմաստիճանը լինում է հինգասիճան Այդպիսի արմատակալները կարելի է տնկել իրենց մշտական աջեցման համար ընտրվաստեղում շարկը շարկից երեկ բույսը բույսից մեկու կեզից երկու մետեր հերավորությամ։ Պետք է հաճախակի հերասնել մացարդները կտրել տնգիները պետք է հաճախակի երի տասարդասնել լավ խնամքի պայմաններում չիչխանը կարող է պտխաբերել 20-25 տարի, երկայում ես չիչխանը հաջողության պաճում է պտխաբերում է Սվանի ավազանում, լորի պամբակում և հանրապետության � Սա մեր պոպոքի ծարն է, որը տնկել է պապիկի սպապիկը և նա ասում է, որ այն պետք է տնից երեկ մետր հերավորություն վրի լինի։ Սա տատիկի ստաղիքներն են, որոնք ես հավակել է մամրանը։ Սա մեր մասրենին է, որը տնկել է պապիկս։ Պահանչկոտ չէ հող է նկատմամբ չորադիմացկուն է և երաշտադիմացկուն, լուսասեր է։ Բազմանում է սերմերով և արմատային մացարներով։ Բիտանի է հակա մշակելու համար, պտուղները բավականին արժեքավոր են, կանի որ պարունակոմ են մեծ կանակությամբ զանազան վիտամիներ և որգանական թթուներ, ծաղկի թերթիքները և պտուղներն ոգտագործում են թեի մեջ։ Կանաճապատման մեջ եվս այս տեսակը մեծ հերանկար ունի, կանի որ հրաշալի պատվաստակալ է հանդիսանում կուրտուրական վարդի բազմաթիվ տեսակների համար։ Մյուս կողմից որպես հազվագյութ և անհետացող տեսակ պահպանության խ Սա տատիկիս ամարոնությում այն ձաղեքն է, որ իմասին ես այդպես էլ ոչին չի մացա։ Իսկ սա իմ շունիքն է հատչին։ Ես նրան անվանել եմ հատչի, որով հետև ճապոնյայում ութտիվը հատչին է, իսկ ութտիվը իրենց մոտ հաջողության նշան է։ Ասեմ, որ շներին ընդհան ռապես չի կարելի կաղցր, կանի որ դա վնաս է նրանց կյանքին։ Ես նրան Նա հյուսիսային ճապոնյայի շուն է և նա դիմանում է բոլոր տիպի ծրտրին, դրա համար ես հենց այս դմրան էլ կարող եմ նրան պահել բակում և պահում եմ նրան բակում։